всего банка сгущенки и один лимон. Два ингредиента, которые есть на каждой кухне. Сегодня готовлю, наверное, самый простой и быстрый крем для торта. А готовится буквально за секунды. Я не шучу, друзья. Вы влюбитесь в этот крем, потому что это просто палочка-выручалочка для каждой хозяйки. Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим Дома. Сохраняйте рецепт и делитесь с друзьями. Как я уже говорила, понадобится баночка самой обычной сгущенки. Я беру стандартную банку 380 грамм. Выливаю сгущенку в миску. Беру обычный лимон. Разрезаю пополам. Беру ситечко и выжимаю сок сначала из одной половинки лимона, а затем из второй. Все косточки от лимона остаются в ситечке. Как видите, это очень удобный лайфхак. Приготовь, поделись, подпишись. Так, все готово. Теперь просто перемешиваю сгущенку с лимонным соком. И тут происходит маленькое волшебство. Крем прямо на глазах начинает густеть. В принципе, крем уже можно использовать для торта, он готов. Но давайте попробуем немного взбить крем миксером. Интересно, что из этого получится? Смотрите, крем отлично взбивается. Я взбивала его буквально 2-3 минуты. Видите, крем стал еще более пышный и воздушный. Давайте сравним еще раз. Вот крем до взбивания. А это уже взбитый крем. Небольшая разница есть, так что если у вас есть пару лишних минут, лучше взбейте крем. А если совсем нет времени, просто перемешайте сгущенку с лимоном. А когда крем постоит минут 15-20 на столе или в холодильнике, он еще больше загустеет. Этот крем универсальный и ему можно найти самое разнообразное применение. Например, просто макать крем печеньки. Да хоть на батон намазать, если хочется чего-нибудь вкусненького быстро к чаю. А можно промазать этим кремом бисквитные коржи и быстро собрать тортик. Бисквит вы можете купить уже готовый, а можете испечь самостоятельно. И если вы любитель провести время на кухне, как и я, то обязательно посмотрите мое видео, в котором я делюсь с вами всеми своими секретами и многолетним опытом, как приготовить пышный бисквит, который не опадает. Ссылочка на рецепт бисквита сейчас появится в правом верхнем углу экрана, а также оставлю ее для вас в описании под видео. Делю крем на две части, смазываю корж половиной крема. Накрываю вторым коржом. Можно сразу подавать, и это будет уже вкусный быстрый тортик, а не просто сухие бисквитные коржи, правда, друзья? Вы можете добавить еще больше лимонного сока, чем указано в рецепте. Я заметила, что чем больше добавляешь лимонного сока к сгущенке, тем более густым становится крем. А если сверху украсить любыми ягодами, свежими или консервированными фруктами, то такой тортик можно сразу ставить на праздничный стол. И маленький секретик. Бисквитные коржи вы можете испечь заранее. Их можно завернуть в пищевую пленку и несколько дней держать в холодильнике, и даже их можно заморозить. А когда гости на пороге, вы соберете торт буквально за 5 минут. И, конечно, можете держать на кухне готовые покупные коржи. Их тоже останется лишь промазать кремом и украсить. Но лучше еще их пропитать дополнительно, если вы хотите, чтобы торт был готов быстро. Пропитать коржи можно любым сиропом или компотом, например, от консервированных фруктов. Друзья, обязательно приготовьте этот удивительный крем и поделитесь рецептом с вашими друзьями и любимыми подругами в соцсетях. А также подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, и нажмите на колокольчик рядом с кнопочкой «Подписаться». Тогда вы точно не пропустите мои новые вкусные видео. А с вами была Олеся на канале «Готовим дома». Всегда рада видеть каждого из вас и скоро увидимся!